నమస్తే అండి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్ సంబంధించి ఏంటి ఫిబ్రవరి నెల మ్యాగజైన్ డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాము దానిలో భాగంగానే మనం కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కషన్ చేసుకున్నాము అలాగే మిగిలిపోయిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాము సో దీనిలో భాగంగానే మనం ప్రధానంగా ఇవాళ విషయంలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటాము అయితే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ విభాగంలో క్వశ్చన్స్ కనుక మనకి అనలైటికల్గా అడగాలంటే ఏ విధంగా అడగచ్చు అనే దాని మీద మనం ఇవాళ టాపిక్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్లో డిస్కషన్ చేసుకుందామండి సో దీనికంటే ముందు మీరు నాకు సపోర్ట్ చేసి లైక్స్ షేర్స్ అనేవి చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఓకే అండి రైట్ సరే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్ సంబంధించి ప్రధానంగా మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సులభతర వాణిజ్యము అండి సులభతర వాణిజ్యము సో భారతదేశంలో సులభతర వాణిజ్యం అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో అండి చేసేటువంటి రాష్ట్రాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనకు ప్రధానంగా టాపిక్ అండి ముఖ్యంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కేటగిరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము దేశంలోనే తొలి స్థానాన్ని సంపాదించడం జరిగింది దేశంలోనే తొలి స్థానాన్ని సంపాదించడం జరిగింది అయితే ఈ సంపాదించిన స్థానం గురించి ఎవరు దీన్ని ఇండికేట్ చేశారంటే ముఖ్యంగా సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి చెందినటువంటి లిప్వాన్ యూ స్కూల్ అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏసీఏ అంటారండి దీన్ని అండి సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి చెందినటువంటి లిప్వాన్ యూ స్కూల్ అనుబంధ సంస్థ ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏషియా కాం కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే వారు జరిపినటువంటి సర్వేలో భాగంగా దేశంలోని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము తొలి స్థానంలో ఉండటం జరిగింది ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తొలిసారి అంటే మొదటి ర్యాంక్ రావడం అనేది ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో మొత్తం రెండోసారి అండి అండి రెండోసారి గత ఏదా ఏదాడి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మొదటి ర్యాంక్ రావడం జరిగింది అలాగే కేంద్రం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు వరల్డ్ బ్యాంక్ సంయుక్తంగా సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్ట్లో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో తొలి స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో తొలి స్థానంలో ఉంది అయితే ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి ఎనలజికల్గా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఏదైనా అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఆ ఎనలజికల్ ప్రాసెస్ అసలు ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఎందుకు రావాలి అనే క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడైతే మనం సంధించుకుంటాం మనకు మనము అప్పుడు దానికి అవసరమైనటువంటి ఏంటంటే కారణాలు ఏంటండి కారణాలు రీజన్స్ ఏంటో రీజన్స్ చూద్దాం ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టడం ఫస్ట్ పాయింట్ అండి పెట్టుబడుల రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణ రిఫార్మ్స్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం దొరకాలి అలాగే నెక్స్ట్ భూ లభ్యత మౌలిక సౌకర్యాలను పెట్టుబడిదారులు ఆన్లైన్లో తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించడం అంటే ల్యాండ్ అనేది ఎంత యూటిలిటీ అంటే ఎట్లా ఉంది అంటే లభ్యత అంటే ఎట్లా ఉంది సోర్స్ అనేది మౌలిక సౌకర్యాలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీడ్స్ బేసిక్ నీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి పెట్టుబడిదారులు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి రాకుండా ఆన్లైన్లోనే ఇటువంటి సౌకర్యాన్ని కల్పించి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా సరే ఎవరైనా పెట్టుబడి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రకంగా ఈ భూలభ్యత మౌలిక సౌకర్యం ఆన్లైన్లో చూసుకునే వెసులుబాటుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించి అలాగే నెక్స్ట్ ఐటీ ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ ఆటోమొబైల్ బయోటెక్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫిషరీస్ సంబంధించి వాటిలో వినూత్న విధానాలంగా విధానాలు అంటే ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ మొత్తాన్ని వినూత్నంగా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక కారణం అండ్ ఈ మూడు కూడా కారణాలు పెట్టుబడి రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టడం భూలభ్యత మౌలిక సౌకర్యాలు మౌలిక సౌకర్యాలను పెట్టుబడిదారులు ఆన్లైన్లోనే తెలుసుకునే వెసులుబాటుని కల్పించడం అలాగే ఐటీ కానీ ఏరోస్పేస్ కానీ డిఫెన్ డిఫెన్స్ కానీ మిగతా ఏవైతే రంగాలు ఉన్నాయో ఆ అన్నింటిలో వినూత్నంగా కొత్త కొత్త విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం ఇది ఒక పాయింట్ అలాగే నెక్స్ట్ సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ అండి ఏక గవాక్ష విధానం అంటారు సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ ఏక గవాక్ష విధానం సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ ద్వారా 
ఇరవై ఐదు రోజుల్లోనే సారీ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇవ్వడం దేనికండి ఏదైనా ఎంఓ కనుక జరిగితే సింగిల్ డేస్ మనకి ఆమోదం చెందితే సుమారుగా ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే మనకి ఈ అనుమతులు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక కారణం నెక్స్ట్ కార్మిక శాఖలో సంస్కరణలు తనిఖీల్లో సరళీకృతం అండి అండి తనిఖీల్లో సరళీకృతం కార్మిక శాఖలో సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం అలాగే తనిఖీ విషయంలో సరళీకృతం చేయడం ఇది ఒక కారణం నెక్స్ట్ పెట్టుబడుల స్వీయ ధృవీకరణ పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి పదిహేను రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇవ్వడం వాటికి పదిహేను రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇవ్వడం అలాగే నెక్స్ట్ ఇరవై పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లతో అండి మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి దశకు చేరుకోవడం అండి ఇరవై పాయింట్ ఐదు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లతో ప్రారంభించినటువంటి పరిశ్రమలు ప్రస్తుతం అవి ఉత్పత్తి దశకి చేరుకోవడం అంటే ప్రొడక్షన్ స్టేజ్కి చేరుకోవడం అలాగే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పెట్టుబడులు ఆకర్షణ అని పెట్టుబడిని ఆకర్షించడంలో రెండు వేల పదహారులో ఏడో స్థానం నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మూడో స్థానానికి ఎగబాకింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే స్నేహపూర్వక వ్యాపారం ఫ్రెండ్లీ బిజినెస్ చేసేటువంటి రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల పదహారులో ఆరో స్థానం నుంచి ప్రస్తుతం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొదటి స్థానంలో ఉంది మొదటి స్థానంలో అలాగే చివరిగా మనకి ప్రభుత్వంపై పెట్టుబడిదారులు విశ్వసనీయత పెరగడం అనేది కూడా ఒక పాయింట్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్నైటికల్గా అడగాలంటే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటని వాళ్ళు అడిగితే మొత్తం మనకి పది కూడా కారణాలే పది కూడా కారణాలే అంటే ఈ వింగ్లో వాడు ఏ విధంగా అయినా అడగవచ్చు ఏ విధంగా అయినా అడగవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశంలోని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎందుకు రావడం జరిగింది అంటే ఎన్నైటికల్ క్వశ్చన్స్ వాటిలో వాడు ఎస్టిమేట్ చేసుకునేటువంటి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి సో మొత్తం పది కారణాలు అలాగే వీటిలో కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు పెట్టుబడుల ఆకర్షణ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం అని క్వశ్చన్ రావచ్చు అలాగే స్నేహపూర్వక వ్యాపారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది రావచ్చు లేదా నవ్యాంధ్ర ఏర్పడ్డప్పుడు అంటే ఎట్ ఎ టైం సాధ్యం కాదు కాబట్టి రెండు వేల పదహారులో ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల ఆకర్షణ ఏ స్థానంలో ఉందని అడగవచ్చు అలాగే స్నేహపూర్వక వ్యాపారం నవ్యాంధ్ర అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎలా ఉందని కూడా వాడు అడగవచ్చు ఎలా ఉందని కూడా అడగవచ్చు అంటే ఏంటి మొత్తానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ కూడా కారణం అలాగే ప్రభుత్వంపై పెట్టుబడిదారుల యొక్క విశ్వసనీయత అండి విశ్వసనీయత ఈ విశ్వసనీయత అనే దాని మీదే ఆధారాలు చేసుకొని ఎక్కువగా మనకి ఫస్ట్ పొజిషన్ రావడం జరిగిందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇన్ని ఆప్షన్స్ కల్పించినప్పుడు ఇన్ని ఆప్షన్స్ కల్పించినప్పుడు ఎవరైనా పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా ఆకర్షణకే గురవుతారు కాబట్టి ఈ కారణాలు పది కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సంబంధించి ఆ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఏ కారణనైనా మనకి ఒక క్వశ్చన్ రూపంలో అడగవచ్చు అది గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ త్రీ కావచ్చు గ్రూప్ వన్ కావచ్చు అండి సో ఈ విధంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సంబంధించి మనకి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మొత్తం మనం పరిశీలించుకుంటే ఈ రకంగా మొత్తం పది కారణాలు ఉన్నాయి అండి సో మనకి ప్రతి కారణం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి కారణం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సింగిల్ డేస్ పోర్టల్ ట్వంటీ వన్ డేస్ పెట్టుబడి స్వీయ ధృవీకరణ పత్రాలు ఎన్ని రోజులు అంటే పదిహేను రోజులు సో మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై బిలియన్ డాలర్తో పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి పరిశ్రమలు మూడు సంవత్సరాలు కేవలం మూడు సంవత్సరాలనే ఉత్పత్తి స్థాయికి ఎదగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా మనం పరిగణించుకోవాలి అండి గొప్ప విషయంగా పరిగణించుకోవాలి అంటే ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి ఎదగడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం సో ఈ టర్మ్స్ మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకొని దేశంలో ఇటువంటి రాష్ట్రం లేదు కాబట్టి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి తొలి స్థానం రావడం జరిగింది ఇదే విషయంలో మన పొరుగు తెలుగు రాష్ట్రం అయితే తెలంగాణ కూడా గతంలో మనతో పాటు పోటీ పడ్డప్పటికీ ఈసారి తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండడం జరిగింది అండి సో ఇదంతా కూడా దేని గురించి అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గురించి క్వశ్చన్స్ ఎన్లైటికల్ అడుగుతాడు ఎన్లైటికల్ అడిగినప్పుడు మనం ఈ పాయింట్స్ అన్నింటినీ స్ట్రెస్ చేసుకోవాలి అంటే అర్థమవుతుంది కానీ అక్కడ బిట్ మనం వాటిని ప్లేస్ చేసుకునేటప్పుడు పాయింట్ అవుట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం మొత్తం టెన్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ రీజన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది మనం వీటిని ఈజీగా చూసుకోవాలి అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వెళ్ళిపోవాలి ఓకే అండి రైట్ ఇది ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ గురించి అలాగే నెక్స్ట్ ప్రధాన టాపిక్గా వచ్చింది 
కృషి హబ్ అనే టాపిక్ ని ప్రధానంగా మనకి రిపోర్ట్లు రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా పత్రికల్లో ఈ కృషి హబ్ గురించి మనం పరిశీలించుకోవాలంటే ఈ కృషి హబ్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే చిత్తూరు జిల్లాలో రావడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా కుప్పం మండలంలో రావడం జరిగింది అండి చిత్తూరు జిల్లాలో కుప్పం మండలంలో రావడం జరిగింది ఏంటి చిత్తూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కృషి హబ్ అంటే ఏంటంటే అండి సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అనే పేరుతో కృషి హబ్ అనే కార్యక్రమాన్ని లేదా ప్రోగ్రామ్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది కృషి హబ్ ఏమిటి కృషి హబ్ ఎవరికి అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఉద్యానవన రైతులు అంటే ఉద్యాన పంటలు పండించేటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ మీకు ఆల్రెడీ గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం పండ్లు కూరగాయలు అలాగే పూలు ఎవరైతే పండిస్తారో వీటి ఉద్యానవన పంటలు అంటారని ఆ పంటలు ఎవరైతే పండిస్తారో ఆ పంటలు పండించేటువంటి రైతులకు అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందజేయడం కృషి హబ్ యొక్క లక్ష్యంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి అండి కృషి హబ్ ఏంటి అంటే కేవలం ఉద్యానవన రైతులకు ఉద్యానవన రైతులు అంటే పండ్లు పూలు కూరగాయలు పండించేటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రైతులకు అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఆ విషయాల్లో మనం తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఏంటి కేవలం ఉద్యానవన పంటల్లో సాంకేతికతను అంటే టెక్నికల్ రెవల్యూషన్ సాంకేతిక విప్లవాన్ని తీసుకురావడం ఆ సాంకేతిక విప్లవం విప్లవం ద్వారా అత్యధిక దిగుబడిని సాధించడం అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యంగా ఈ చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ పేరుతో కృషి హబ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ పేరుతో కృషి హబ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈ గతం క్లాసులో కూడా మనం కొన్ని క్లాసెస్లో కూడా డిస్కషన్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఆ రిపోర్ట్స్ రావడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్రాన్ని వెనకనెట్టి ఉద్యాన పంటలో మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించడం కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అయితే దానిలో భాగంగానే మనకి ముఖ్యంగా పరిశీలించుకున్నట్లయితే ఉద్యాన పంటల్లో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పదమూడు జిల్లాలను మనం పరిశీలించుకోవాలి పదమూడు జిల్లాలను పరిశీలించుకోవాలి పరిశీలించుకున్న పదమూడు జిల్లాల్లో చిత్తూరు జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉంది చిత్తూరు జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉంది దేంట్లో ఉద్యాన పంటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు జిల్లా మొదటి ప్లేస్లో ఉంది మిగతా పదమూడు జిల్లాలు కంపారిజన్ చేసుకుంటే అత్యధికంగా ఉద్యాన పంటలు అంటే పండించేటువంటి ఆ జిల్లా ఏదైనా ఉందంటే అది చిత్తూరు జిల్లాగా మనం తెలుసుకోవాలి అదేదండి అలాగే నెక్స్ట్ డెబ్బై వేల ఎకరాలు సాగు రైతులు అండి డెబ్బై వేల ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నారు ఎక్కడ చిత్తూరు జిల్లాలో కేవలం చిత్తూరు జిల్లాలోనే సుమారుగా డెబ్బై వేల ఎకరాల్లో దీని యొక్క సాగు అనేది జరుగుతుంది అండి సో అలా సాగు చేయడం రైతుల ఆదాయం రెండింతలు చేయడం అనేది దీని యొక్క లక్ష్యం అంటే ఎప్పుడైనా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకి లాభం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం కోసం చూసుకుంటాం కాబట్టి రైతుల యొక్క ఆదాయం రెండింతలు చేయడం డబ్లింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి కృషి హబ్ యొక్క లక్షణాలు అంటే ముఖ్యంగా లక్షణాలు అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే లక్ష్యాలు టార్గెట్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సాంకేతిక పద్ధతుల విస్తరణ ఈ ఉద్యాన పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉద్యాన పంటల్లో సాంకేతికతను ఇంక్లూడ్ చేయడం టెక్నికల్గా అండి టెక్నికల్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేయడం ఆ టెక్నికల్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసేసి ఆ దిగుబడులు వాటిని సాధించడం సో సాంకేతిక పద్ధతుల్ని విస్తరించడం ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఈ టెక్నాలజీని ఎక్స్టెండ్ చేసి వాటి ద్వారా మనం దిగుబడులు సాధించుకోవాలి అలాగే నూతన వంగడాలు సాల్వ్ చేయడం అండి నూతన వంగడాలు అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేటువంటి వెరైటీస్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ని సాగు చేయడం అండి నెక్స్ట్ అయితే ఈ కృషి హబ్కి సంబంధించి కృషి హబ్కి సంబంధించి ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని మన ఆసియా ఖండంలోనే ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ దేశం పాటిస్తుంది సో ఆ దేశం పాటిస్తుంది కాబట్టి ఆ దేశం యొక్క సహకారంతోనే అండి ఆ దేశ సహకారంతోనే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కృషి హబ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి కృషి హబ్ ప్రాజెక్టులో సహకరించేటువంటి దేశం ఏదంటే ఇజ్రాయెల్ దేశం అండి అండి ఈ ఇజ్రాయెల్ దేశ సహకారంతోనే మనం ఈ కృషి హబ్ అనే దాన్ని నడవడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కూప్ అనేటువంటి ఏరియా ఇజ్రాయెల్ దేశం సహకారంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుప్పం మండలం నుండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ పిబి నత్తం ఏంటండి పిబి నత్తం అనే గ్రామంలో పూలు కూరగాయల విషయంలో ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం జరిగింది అంటే వాడి కనుక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ కనుక మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ఏంటండి స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ కింద మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే పిబి నత్త గ్రామం ఇటీవల ప్రాముఖ్యంలోకి వచ్చిన పిబి నత్త గ్రామం దేనికి సంబంధించిందని క్వశ్చన్ ఏదైనా ఇస్తే చాలామంది మనం బోల్తా ప
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి కృషి హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ ని ఈ గ్రామంలోనే పూలు కూరగాయలు పండ్లు కాదంటే పూలు మరియు కూరగాయల విషయంలోనే ఈ టైప్ ఆఫ్ దీన్ని టెక్నాలజీని ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కుప్పం మండలంలో పీబీ నత్తం గ్రామాన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే అండి అలాగే ఇరవై రెండు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది ఎకరాల్లో ఆరు ఎనిమిది ఎకరాల్లో పది కోట్ల వ్యయంతో సుమారుగా పది హరిత గృహాలు నిర్మించడం జరిగింది ఈ కృషి యాప్లో భాగంగా ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల నాలుగు మొక్కలను పెంపకం ప్రతి సంవత్సరానికి టార్గెట్ పెడుతున్నారు అంటే అక్కడే మనం మొత్తం పెంపకాలు కూడా అక్కడే జరిగేసి ఆ నారు కూడా అక్కడే వేసేసి ఆ నారు తీసుకొని మనకి ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటూ వాటి నుంచి పూర్తిగా మంచి దిగుబడిని సాధించడం అనేది ఈ పథకం యొక్క అంటే ముఖ్యంగా కృషి హబ్ యొక్క లక్ష్యం అలాగే అసలు టోటల్ టార్గెట్ ఈ కృషి హబ్ తేవడం గల కారణం ఏంటంటే ఆదాయాన్ని ఎవరి ఆదాయాన్ని రైతుల యొక్క ఆదాయాన్ని డబుల్ చేయడం రైతుల యొక్క ఆదాయాన్ని డబుల్ అంటే రెండింతలు చేయడం అనేది ఈ లక్ష్యంగా కృషి హబ్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి పాయింట్లో కూడా మనకి ఏదో క్వశ్చన్ రూపంలో రావడానికి స్కోప్ ఉంది అంటే ఈ పాయింట్ని ఇలా అడుగుతాడని మనం చెప్పలేం కానీ అది డైరెక్ట్గా అడగచ్చు ఇండైరెక్ట్గా అడగచ్చు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు బట్టి ఉంటుంది సో ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఇక్కడ ఆదాయం డబుల్ చేయడం లక్ష్యం అలాగే పీబీ నర్తం గ్రామం కూడా ఈ ఉద్యాన పంటలు మూడు రకాల మూడు రకాల పూలు కూరగాయలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అలాగే నెక్స్ట్ కేంద్ర రాష్ట్ర సహకారంతో కుప్ప మండలంలో అంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా ప్రభుత్వం కాదండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఆ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ కృషి హబ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్స్ ఏంటంటే సాంకేతిక పద్ధతుల విస్తరణ అలాగే నూతన వంకడాలు సాగు అలాగే ఉద్యాన పంటల్లో భారతదేశంలో కాకుండా మనకి మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్ ని ఆక్రమించుకున్నాం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాలు ఏ ప్లేస్ ఉందంటే పై జిల్లా ఉందంటే చిత్తూరు జిల్లా అంటే ఈ రకంగా ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా మనకి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాబోయే ఎగ్జామ్స్ లో సో దీన్ని ఫాలో అయ్యి మనకి రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయితే మనం ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ ఎక్కడ కూడా చూసుకునే పని ఉండదు సో ఆల్మోస్ట్ అది గవర్నమెంట్ మ్యాగజైన్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం రైట్ మిగతా మనం ఫర్దర్ క్లాస్ లో చ